രാഹുൽ ഗാന്ധി ബന്ദിപൂർ സമര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ബന്ദിപൂർ രാത്രിയാത്രാ നിരോധനത്തിനെതിരായ ഉപവാസ സമരത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്പസമയത്തിനകം പങ്കെടുക്കും സമരസമിതി നേതാക്കളുമായി രാഹുൽ ചർച്ച നടത്തും ഇന്നലെ രാത്രി കോഴിക്കോടെത്തിയ രാഹുൽ കൽപ്പറ്റയിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് സി വി അനുമോദ് ചേരുന്നു അനുമോദ് രാഹുൽ എപ്പോഴേക്ക് എത്തും രാജ്യത്ത് രാഹുൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്ക് സമീപം എത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ വിനായക ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ആദ്യം പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ സമരസമിതിയിലെ നാലു പേർ നിരാഹാരം എത്തിച്ചിരുന്നു അവരെ ആരോഗ്യത്തിന് മോശമായതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഇവരെ സന്ദർശിക്കാനാണ് രാഹുൽ രാജ്യം പോകുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ബത്തേരിയിലെ ഈ സമരപന്തലിലേക്ക് എത്തും പത്താം ദിവസമാണ് ഇവിടെ സമരം ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് അഞ്ച് നാല് പേർ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും രാത്രി യാത്രാ നിരോധനത്തിനെതിരെ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ സമരത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഐക്യത്തിന് ഏറെ ഊർജം നൽകുന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു മണിക്കൂറോളം സമരപന്തലിൽ ചെലവഴിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ത് പറയുന്നു എന്ന കാര്യത്തിന് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ജനം കാത്തിരിക്കുന്നത് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും നിരവധി പേർ ഈ സമരപ്പന്തലിനടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് ഈ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയാക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ വയനാട് നിവാസികൾ എല്ലാവരും അല്പസമയത്തിനകം രാഹുൽ ഗാന്ധി സമരപ്പന്തലിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അനുമതപ്പം ഈ സമരത്തിന് ഓരോ ദിവസവും പിന്തുണ കൂടുകയാണല്ലോ ഈ രാഹുലിന്റെ വരവോടുകൂടി എന്ത് മാറ്റം സമര രംഗത്തുണ്ടാകും ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും ഈ വാർത്ത വലിയ പ്രാധാന്യത്തോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യവുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സമര അനുകൂലികൾ തീർച്ചയായും അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും അത് തന്നെയാണ് കാരണം ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് വേണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തുകാർ പ്രധാനമായും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് രാഹുലിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഒപ്പം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട നിയമസഹായം കൂടി രാഹുലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ലഭിക്കും അതായത് ഒരു മികച്ച കുറച്ചുകൂടി ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകന്റെ സേവനം തന്നെ രാഹുൽ വിചാരിച്ചാൽ സാധ്യമാകുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രശ്നം വയനാടിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടായിരിക്കില്ല ഒരു മേഖലയെ ഒന്നാകെ അച്ചുകൂട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ പകൽ കൂടി ഈ വഴിയുള്ള യാത്രാ നിരോധനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക ഈ തരത്തിൽ ഒരു മേഖലയുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും രാജ്യത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രാഹുലിന്റെ സന്ദർശനത്തോടെ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇവർക്കുണ്ട് രാഹുൽ ഇവരുടെ എം പി കൂടിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അകത്തും പുറത്തും രാഹുൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നം എന്ന നിലയിലായിരിക്കില്ല മറിച്ച് ഒരു ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരാൻ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ രാഹുലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇവർക്കുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള പ്രതീക്ഷ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പത്താം ദിവസമാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ ആവുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേ ഊർജത്തോടെ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ രാഹുലിന്റെ സന്ദർശനത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തുകാർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഹുലിന് വേണ്ടി രാഹുലിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തുകാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്പസമയത്തിനകം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സമരപന്തലിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനം ഈ ബന്ദിപൂർ യാത്രാ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ സമരം അത് ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും സ്വാഭാവികമായും ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും കേരളത്തിന്റെ വലിയൊരു ആവശ്യം വയനാട് നിവാസികളുടെ വലിയൊരു ആവശ്യം അതിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രദ്ധയിലെത്തും അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം അനുകൂലമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്ന് കരുതുന്നു ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളടക്കം ഒരുപാട് ദേശീയ മാധ്യമ
പ്രതീക്ഷിക്കാം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുമുള്ളത് പത്ത് ദിവസമായി ഇത്തരത്തിൽ നിരാഹാര സമരത്തിലാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ചിലരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്പസമയത്തിനകം എത്തുമെന്ന് കരുതാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താം അല്പസമയത്തിനകം രാഹുൽ അനുമോദ് ഈ തരത്തിലുള്ള മാറ്റം സമരത്തിൽ ഇത് കർണാടകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേർ സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കോടതി ഉത്തരവാണ് ആ രീതിയിൽ എന്ത് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും രാഹുലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട രാഹുൽ ആ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് വയനാട്ടുകാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ഒരു രാത്രി യാത്രാ നിരോധനത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ബഫർ സോണിലൂടെയാണ് ഈ ഹൈവേ ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഈ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനും ഒരുപക്ഷെ നിരോധനത്തിൽ തന്നെ വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ മേഖലയിൽ നിരവധി വന്യമൃഗങ്ങൾ വാഹനം ഒഴിച്ചു മരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാവുന്ന തരത്തിൽ ഗതാഗതം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച് ഉയർത്തിക്കാണിച്ചതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ ഒരു സങ്കീർണമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുള്ളത് ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് യാത്രാ നിരോധനം പൂർണ്ണമായും ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഈ വഴിക്ക് പകരം മറ്റൊരു സമാന്തര പാത ഇവിടെ ഇല്ല ഇതിന് പകരം മാനന്തവാടി കുട്ടവഴി ആണ് അടുത്തൊരു വഴി പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് അമ്പത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ അധികമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അതും ഒരു വനമേഖലയിലൂടെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയും നിരോധനം വരെ വന്നേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ചിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വയനാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമം വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിയുക അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യം അതിനു വേണ്ട ഒരു പിന്തുണയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തുകാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് വയനാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വഴി അടച്ചു കൂട്ടിയാൽ വയനാട് മാത്രമല്ല അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യം ഒരു മേഖലയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വഴി ഇല്ലാതെയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെടുക എന്ന കാര്യം തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് ഇനിയുള്ളത് അതിന് ഒരു മികച്ച അഭിഭാഷകന്റെ നിയമവിരുദ്ധന്റെ സഹായം വയനാട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് രാഹുലിന്റെ സാന്നിധ്യം രാഹുൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുകയാണ് ഈ വിരുദ്ധകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത്തരത്തിൽ ചില സൂചനകളും രാഹുൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമരസമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് രാഹുലിന്റെ പക്കൽ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്ന വിവരവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം ഈ ഒരു ബഫർ സോണിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടർന്നാലും പകൽ കൂടിയുള്ള സഞ്ചാരം നിരോധിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് രാത്രി യാത്ര പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരുന്നു ആ നിരോധനം ഈ പകൽ കൂടി വരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് വയനാട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ ഈ സമരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും രാഹുലിന്റെ വരവ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കുറെ കൂടി ആഴത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും കുറെ കൂടി മികച്ച നിയമവിദഗ്ധരുടെ വിദഗ്ധരിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് അവതരിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വയനാട് സ്വദേശി ഒപ്പം ഈ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ബദൽ റോഡുകളൊക്കെ ഒരുപാട് അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും ഈ സമരക്കാരും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നുവല്ലോ ഈ മൈസൂരിലേക്ക് എത്താൻ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നൊക്കെയുള്ള എളുപ്പപാതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടൊക്കെയുള്ള സമരസമിതിയുടെ ഒരു പ്രതികരണം എന്താണ് ഇതൊക്കെ കർണാടകയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഈ കാര്യത്തിൽ കർണ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇതൊരു അന്തർ സംസ്ഥാന പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടകത്തിന്റെ സഹകരണമില്ലാതെ ഇതിലൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം സാധ്യമാകില്ല എന്നതാണ് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു വശം ആ പകരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു മാനന്തവാടി കുട്ടവഴി മാത്രമാണ് ഈ ബന്ദിപ്പൂർ അല്ലാതെ കർണാടകയിലേക്ക് എത്താൻ ഈ വയനാടിൽ നിന്നും പോകുന്ന ഒരു വഴിയുള്ളത് പക്ഷേ ആ വഴി ഒരു ദേശീയപാത ആക്കി ഉയർത്തി ഇപ്പൊ സംസ്ഥാന പാതയാണ് ദേശീയപാതയാക്കി ഉയർത്തിയതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇവർ വിലയിരുത്തുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രായോഗികമായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ദൂരം ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മറ്റേ വനത്തിനുള്ളിലായ
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാഹനവ്യൂഹമാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം സമരപന്തലിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി ബന്ധിപ്പൂർ യാത്രാ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക തൻ്റെ പിന്തുണ അറിയിക്കുക വയനാട് എം പി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് ഈ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക ഇതൊക്കെ രാഹുലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ രാഹുൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചോളം അകമ്പടി വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം മറ്റ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വി 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 ആവശ്യമായ മറ്റ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടി ചേർത്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നു വരുന്നത് വലിയ സുരക്ഷ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക പോലീസ് കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രത്യേക പെർമിഷൻ നൽകിയ ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് ഈ സമരപന്തലിലും ഒപ്പം ഈ വേദിയിലും ഒക്കെയായി കടത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടേക്ക് എത്തും രാഹുൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിന് പുറത്തുള്ള സമരപന്തലിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് ആൾ സാധാരണ സാധാരണ ഒരു കോൺഗ്രസ് സമരത്തിൻ്റെ മുന്നണിയിൽ കാണുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ഇല്ല അവിടെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ കാണാം കെ സി വേണുഗോപാലിനെ കാണാം രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കാണാം ഒപ്പം തൊട്ടു പുറകെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെയും കാണാം അവർ രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തും അല്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ സംവിധാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ദൃശ്യമാണ് കാണുന്നത് സമരപന്തലയിലുള്ള നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ആളുകളെ രാഹുൽ സന്ദർശിക്കുകയാണ് ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയനാട് ഡി സി പ്രസിഡന്റ് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കെ സി വേണുഗോപാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നീ പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് രാഹുലിനൊപ്പം നിരാഹാര സമരം ഇരിക്കുന്ന സമരക്കാർക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ തിരക്കുന്നു ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ രാഹുലിനൊപ്പമുണ്ട് കെ സി വേണുഗോപാൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുണ്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുണ്ട് ടി സിദ്ദിഖുണ്ട് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ വയനാട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുണ്ട് ഏതായാലും രാഹുലിൻ്റെ സന്ദർശനത്തോടു കൂടി ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു പക്ഷെ അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഈ സമര അനുകൂലികൾക്ക് സമര പ്രവർത്തകർക്കുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം വയനാട്ടുകാരുടെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് അവരുടെ എം കൂടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി
परते कदीर जी कमर परते के मोटे के दिन ना निराहार कौर कवर अदू पड़ू संसा और मणिकूरे समरपंद अदान लवर बंदीपूर् यात्रा निरोधन बंद समर रंग राहुल गांधी अवे निराहारमिकार ऐक्यदार्ट्य प्रख्या विवर चोदय साधरुम पकुवकू प्रधानपेट नेता राहुल कैसी वेणुगोपा रमेश चल पी सी विश्वनाथ ईसी बालकृष्ण पी के कुालुटी नेता राहुल पंदल राहुल सानिध्यम ई समर और ऊर्ज पकर याद संशय ऐसीतल श्रद्ध आगा साचर्य अवे राहुल गांधी अलपसमय समर अनकूल अभिसंबोधन संसा नमक